Naam, karibu mpendwa mtazamaji wa HMJ. Karibu tuendeleze masomo yetu ya ifahamu nyota yako. Katika makala iliyopita tumeangazia mengi sana tukinyambua na nyota ya punda. Sasa leo ni nyota ya ngombe. Kumbuka masomo haya yanapatikana katika group letu la HMG Life. Nyota ya ngombe. Hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12. Nyota hii ni kwa watu waliozaliwa kati ya tarehe 20 Aprili hadi Mei 20 au wenye majina yaliyoanza na herufi B au V au U. Jinsia ya nyota hii ni jike. Sayari yao ni Venus au Zuhura. Siku yao ya bahati ni Ijumaa. Namba yao ya bahati ni sita. Rangi yao ya bahati ni kijani. Asili ya nyota yao ni udongo. Ngombe ni nyota yenye sifa za ukimya, upole, usikivu, usawa, ujeuri na kutokukubali kubadilika. Kipaji cha ngombe, body center lady. Wenye nyota hii wana kipaji kikubwa kilicho ndani ya mwili wao ambapo ni pamoja na kuelewa mambo kimbele, hesabu, kuponya kwa kutumia mikono na kumwagia mtu maji. Tabia ya ngombe Wenye nyota hii ni watu wanaopenda sana kujishughulisha katika shughuli nyingi. Ni watu wa karimu, wanaopenda kusaidia watu, wana tabia uvumilivu na subira katika jambo lolote wanalolifanya. Ni watu wenye malengo na wenye msimamo thabiti, wasiopenda kupindishwa na wana tabia ya ubishi na ukaidi hasa katika jambo lao wanalolitaka. Tabia ya ngombe katika mapenzi. Wenye nyota hii ni waaminifu sana katika mapenzi na wanaohitaji ulinzi katika mapenzi na njia au mwenendo unaoeleweka pamoja na kwamba asili yao ni udongo wanaweza kuwa ni wenye mahaba na mapenzi makubwa kwa wapenzi wao pamoja na hisia kali walizonazo wao ni watu imara na wasiobadilika hivyo kuwafanya watu wenye shauku kutovutiwa nao uaminifu ni jambo la pili ambalo wenye nyota hii wanalo hivyo kuwafanya wawe watu wenye kuaminika na hiyo inasababisha wawe watu wenye wivu kupindukia matatizo ya kiafya Nyota hii inatawala shingo, koo, koromeo, kidevu na sehemu ya chini ya taya. Kwa asili wenye nyota hii ni watu wabishi na wenye kufanya mambo kwa upole na wagumu kubadilika. Kazi za wenye nyota ya ngombe. Wenye nyota hii wana falsafa ifuatayo kulingana na kazi. Panda mbegu yote, mti wote halafu ule matunda. Ni watu ambao wanafuata mpangilio wa kikazi na wanaopenda kujituma na kujishughulisha. Wengi wenye nyota hii ni wafanyakazi wazuri na wanapenda wapewe muda kujenga vipaji na utaalamu wao wa kazi. Kazi zao zinakuwa kazi za muziki, kazi zinazohusiana na chakula, hoteli, migahawa, kazi za ujenzi, kazi za mashamba, kazi za uhasibu na kazi za sanaa hasa uchoraji au uchongaji wa vinyago. Familia za ngombe. Wazazi wa familia za ngombe ni watu wenye msimamo wa kutegemewa na wanaosamini familia zao na wako tayari kugombana na mtu yeyote kwa ajili ya watoto wao. Ni wazazi wanaopenda kufuata mambo ya kizamani au ya asili hasa katika masuala ya nizamu. Wanapenda sana kuheshimiwa na watoto wao na huwashawishi au kuwashauri wawe huru. Madini ya ngombe. Wenye nyota hii wanatakiwa vae vito vinavyoitwa almasi au emaladi. Vyakula vya ngombe. Wenye nyota hii wanashauriwa wapende kula vyakula vifuatavyo ambavyo ndivyo vinavyotawaliwa na nyota yao. Tofaa, yani epo. Viazi mbatata na dova sole. Mchi za ngombe ili kupata mafanikio ya kinyota kwa wale wenye uwezo wanashauriwa aidha kuishi au kutembelea nchi au miji ifuatayo ambayo inatawaliwa na nyota yao. Baadhi ya nchi hizo ni Urusi, Ireland, St. Louis na Lusene Switzerland. Rangi za ngombe. Wenye nyota hii wanashauriwa kinyota wapake au watumie rangi za kijani au rangi za pinki au rangi ya blue ambao haijakoza katika nyumba zao au sehemu zao za biashara ili kuleta mvuto wa kinyota. Funguo. Funguo za mafanikio yao nini nacho? Yaani kujihisi kuwa tayari kashamiliki anachokitaka basi ukipata. Kwa masomo mengine jiunge nasi katika HMG Live tutakulea vile unavyotakiwa